As we have already said, now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what we preach, let him be eternally condemned. Det vi redan har sagt säger jag nu ännu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad vi har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Am I trying to win the approval of man är det or of nu för- God? Är det människor jag nu försöker få på min sida eller Gud? Or am I trying to please man? If I were trying to please man, why would not be the servant of Christ? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människa till lags, då skulle jag inte vara Kristi tjänare. Did you understand this? Förstår du det här? You see another thing that Sweden needs to clean out. Det här är en annan sak som Sverige behöver rensa ut. We need to be direct. Vi behöver vara direkta. We need to speak direct against sin. Vi behöver tala direkt emot synd. We cannot call sin something else. Vi kan inte kalla synd för någonting annat. We need to call sin sin. Vi behöver kalla synd för synd. And when we do so, och när vi gör så, we love the people we preach to. Då älskar vi dem vi predikar för. But if we hide them and say no, don't worry, don't worry my daughter. Men, if we hide them, we don't love them because they will go to hell. Men om vi gömmer dem och säger nej, men det är lugnt och det är inte så farligt, då går de till helvetet. We need to call sin Sin. Vi behöver kalla synd för synd. Did you understand me? Förstår du det? For example, till exempel, you see here, you see här, that most of the gospel being preached today in Sweden is for pleasing men. Att det mesta av evangeliet som predikas i Sverige idag är att förbehaga människor. The pastors want to keep you. Pastorn vill behålla dig. So they are they saying no no don't don't just, just be careful I want to keep them. Och oh, då säger av oh, var försiktig nu jag vill bara behålla er. This man here. Den här mannen här. When I met this man. Jag träffade den här mannen. He had så hade han 27 people. 27 människor in the church. I sin församling. 27 27 27. 27 27. And he was assistant pastor. Och han var assisterande pastor. And I told him about this gospel the Lord has sent me. Och jag sa till honom det evangeliet som Gud har sent mig att predika. And I said it's bitter. Och jag sa det är bittert. It is rough. Det är tufft. And cruel. Och grymt. Because this gospel. För det evangeliet. Comes with a knife. Det kommer med en kniv. And when they see a tumor. Och när de ser en tumör. I cut it out. Så skär jag ut den. I pull it out and. I throw it out. Och dra bort den och kasta bort den. It's for removing tumors. Det är för att ta bort tumörer. And then at first he ran away. He disappeared from me. Och hans pastor sprang iväg. Han Because he thought there was something wrong with my head. Han trodde att det var något fel på mitt huvud så han sprang iväg och han försvann. I want to gather sheep. You you want me to beat the sheep. <laughs> ja, jag vill församla fåren men du vill ju slå fåren. Me I want to wash the sheep with oil and honey and milk. Och jag vill uh, tvätta fåren med olja och mjölk. You you are telling me to rebuke the sheep. Och du säger till mig att jag ska uh, att att jag ska tillättavisa fåren. Me I need rent from them. Jag behöver få min hyra betald från dem. I need to rent the church. I need the church to grow. Jag behöver få min församling att växa och få hyran från dem. After some time he came back from efter, Germany. Efter ett tid så kom han tillbaka från Tyskland. And when he came back, och när han kom tillbaks, then he said, "I thought about it. I'm now ready." Ja, då tänkte han på och sa, "Jag har tänkt på det du sa. Jag är beredd nu." I said, "Oh, you are ready." Oh, du är beredd. Come, let us work. Kom, låt oss prata. There is a lot of work. Det finns mycket jobb att göra. Me, I was ready earlier. Jag var, jag var beredd tidigare. And then when he agreed to rebuke the sheep, och när han sen var överens med mig att tillätta visa fåren, and preach holiness, och predika helighet. I told him don't worry. Så sa till honom bekymra dig inte. When you preach more than half will leave. När du predikar så kommer mer än hälften att lämna dig. So pre- I prepared him they will leave. Så jag förberedde honom och sa de kommer att lämna dig. They are 27 but when you start to preach righteousness, holiness, more than half must leave must. Så när, när de var 27 från början men när du predikar helig, helighet så kommer hälften de lämna de måste lämna. And when you are preaching that don't look at your wife because that time she want to kill you. Och när du predikar så titta inte på din fru för just vid det tillfället så vill hon döda dig. She's wondering why you are destroying a beautiful church. Hon undrar varför förstör den här fantastiska församling. Turn down your message. Change your message. Don't you see that people are leaving? Men förändra budskapet nu. Du ser ju halva församlingen lämnar oss. 
He could, I said, if you see them leaving, now make it tighter, harder now. Rebuke more sin now. Och jag sa när du ser att de lämnar så predika ännu hårdare, så predika mer emot synd. I told him it's better to have two families in your church. Jag sa det är bättre att du har två familjer i din församling. Than 27, two families going to heaven. Två familjer som går till himlen. Than 27 going to hell. Än 27 som är på väg till helvetet. Then I told him the Lord will fill his house. Sen sa att Herren kommer fylla ditt hus. I gave a prophecy. I said I saw you. I see you destroying the walls. Jag, jag, jag gav en profeti. Jag såg att du förstörde väggarna. Yeah, yeah. That, that, yeah. That is the type of prophecy I gave. Very dangerous prophecy. Yes. I see you destroying the wall. Poo, poo, destroying the walls. Farlig profeti. Alltså, jag såg att du förstör väggarna. Now, right now, as we speak, you are destroying the wall there. Just nu när du, när du uh, right now, right ju, now. Just nu så förstör de väggarna där. Before he left Kenya, he gave instruction destroy the wall more. In, innan han uh, lämnade Kenya så sa How han att förstör väggarna mer. More than now coming to 10,000 in one church. Och nu är de 10 000 i en församling. 10,000 10 in one church. I en församling. I said. Jag sa. Preach righteousness, the Lord. The anointing is the one that brings the sheep. Predika evangeliet och rättfärdighet. Det är smörjelsen som kommer med fåren. He has more than 13 bishops working under him. Han har mer än 13 biskopar som arbetar under honom. He chairs the national bishops council. Och han är, med, han är, han är ordförande i nationens biskopsråd. And he has more than 8,000 pastors working under him. 8,000 pastors. Han har mer än 8,000 pastorer 8, som jobbar under honom. 8,000 pastorer. If he wants to do a pastors meeting, he has to do like a crusade. Om man vill ha ett pastorsmöte måste jag göra som en jättestor kampanj. He has more than 100 overseers overseeing big regions. Han har mer än 100 stycken som överser olika regioner. And more than 10 million sheep under this ministry. Och mer än 10 miljoner får under hans tjänst. And I told him. Och jag sa till honom. Rebuke the sheep. Till rätta visa får den. Rebuke sin. Till rätta visa synd. Then, synd. then the favor of God will come. Då kommer Guds favor att komma. Don't accommodate sin. Ta inte hand om och, och gör inte synden bekväm i mitt ibland. Där. For women to come up here with very short dress, very att, very short. Att kvinnor kommer upp på scen med väldigt korta kjolar. And worship the Lord, yeah? Och tillbe Herren här. When the glory is in the house. När här, härligheten är i huset. Ah! Which house? Aye. You must rebuke that. Du måste till detta visa och få ut det. You must rebuke that. Du måste konfrontera och kasta ut det. So that they may enter the kingdom of God. Så de kan komma in i Guds rike. Excuse me. Ursäkta mig. Are we worshiping Baal? Tillhör vi till vi Baal? Are we worshiping Satan? Till vi Satan? We are worshiping the Holy One of Israel. Vi tillber den den helige. However beautiful your voice is. Oavsett hur vacker och fin din röst är. He told Moses. Han sa till Moses. First of all, arrange the lampstand, the för, table of bread, everything. Arrange them for worship. Först av allt, till, till det, ställ ljusstakarna och allting i ordning så att vi kan tillbe Herren. Everything must be arranged right and then now anoint Aaron. Allt måste ställas, ställas i ordning och nu smörj Aaron. We must make sure that we arrange everything right. Vi måste vara säkra på att vi gjort allting rätt. Coming up here and showing our nakedness att komma upp hit på scen och visa vår nakenhet before the lord inför herren that is called abomination det kallas för avgudadyrkan sweden you did not know that now i give you the news jag vet, ni visste inte förut men jag ger er nyheten nu that is called sexual sin det kallas för sexuell synd the bible says whoever looks at a woman and lust Bibeln säger att vem, vem som helst som tittar på en kvinna och har lust till He has already fallen to hell. Han har redan fallit till helvetet. Did you understand me? Förstår du det? Oh yes, because oh, ja. Sweden you, you, you bring false prophets from Ghana and Nigeria. Det kommer ni tar hit falska profeter från Ghana och Nigeria. And there is preach a gospel which is you like to hear very tingling. Och de predikar till som är väldigt sweet, fint. Sweet to the ear. Det är skönt att lyssna på för örat. For me, för mig 
I don't want you to like me. I don't care. Jag vill inte att du ska gilla mig. Jag bryr mig inte. All I care is that the Messiah must not be humiliated again. Det enda jag bryr mig om är att Messias inte ska bli förmjukad igen. You must enter. Du måste komma in. So that the Messiah can have a smile. Så att Messias kan kan ha ett Why do you say you are born again born again and when the day comes you don't enter? Varför säger du att du är född på nytt men när dagen kommer så kommer du ändå inte in. It is time to dress holy in the church in Sweden. Det är dags att klä sig heligt i Guds församling i Sverige. It is time to rebuke sin in the church in Sweden. Det är dags att konfrontera synden i församlingen i Sverige. He says, han säger, am I trying to please men? Försöker jag behaga människor? No, not me. I'm not trying to please men. Nej, jag försöker inte behaga människor. It's not interesting to me to please men. Jag är inte intresserad av det. I want to please the Lord. Jag vill behaga Herren. Only the Lord. Bara Herren. Is my king. Är min kung. Only the Lord is my provider. Bara Herren är min försörjare. I told you me I sleep on the floor of the jag, airport. Jag sa till jag sov på golvet på flygplatsen. If the Lord did not provide for me Coca-Cola to drink I would have died thirst in the airport. Och, om inte Gud gav mig Coca-Cola att dricka på flygplatsen så skulle jag döta törst. For me only the Lord is my God. Bara Herren är min Gud. Only the Lord is my king. Bara Herren är min min seger. Only the Lord I love. Bara Herren älskar jag. But if you love the Lord, then you must Herren, go back to holiness. Då måste du gå tillbaka till helighet. We need I am announcing a national repentance in Sweden. Jag pålyser en nationell omvändelse i Sverige. You need to collect all the pastors. You need to call the archbishop of Sweden and tell him the prophet of the Lord has already come and he has said if we don't repent together as one nation God is going to kill us. Och du behöver ringa till arkebiskopen i Sverige och säga att profeten var här och sagt att ni behöver omvända samla er Call the archbishop of Sweden. Ring till arkebiskopen och säg det. And tell him the prophet of God has already come. Och säg till att Guds profet har varit här. And he has already seen the sin of han, the church. Och han har sett synden i församlingen. He wants you to collect all the churches in the stadium and declare one day everybody repent and return to righteousness. Och han vill, return to Jehovah. Han vill att du samlar alla i en stor stadion och utlyser en dag då alla omvänder sig och kommer tillbaka till Tell him that this church does not belong to the devil. Och säg att den här församlingen tillhör inte djävulen. This nation has a cross on the flag. Den här nationen har ett, kro- ett kors på flaggan. It belongs to the Lord. Det tillhör här tillhör här. The devil is a liar. Djävulen lögnare. That is the message. Det är det som är budskapet. Tell him the prophet has already come and he has shown us the glory has arrived. Säg till honom att profeten har varit här och härligheten är redan här. And the Lord says if we don't repent we are säger, all going to hell. Om inte vi omvänder oss så kommer vi alla hamna i helvetet. Tell him that he brought news. Säg till honom att han kommer nyheter. And he said the news is that the kingdom of God is holy. Och han sa han sa att nyheten är att Guds rike är ett heligt rike.